Je me suis installé en maraîchage biologique en août 2013 euh, dans le hameau de Écoublet qui est rattaché à la commune de auger en -Brie. Et auger en -Brie a eu, est à 15 km au nord de Provins. Alors la particularité de notre exploitation c'est qu'en fait euh, on a 6000 mètres carrés de serre et 1 hectare et demi de plein champ. Alors du coup en fait ça nous fait euh, des légumes qu'on peut avoir un petit peu avant tout le monde comme vous avez pu voir sur l'étalage, on a les carottes, on a les fèves, on a les fraises. Le maraîchage biologique c'est une vie, euh, on vit maraîchage. On vit maraîchage, on, on ne regarde plus la montre, on vit avec les saisons, on vit avec le légume, les insectes, le temps, la pluie, le soleil. Tous nos légumes ils poussent vraiment sans aucun produit, euh, sans aucun pesticide. Ils poussent tous en pleine terre. Notre fraise, par exemple, elle n'est pas du tout hors sol. Elle est vraiment plantée dans la terre directement. Et ça veut dire aussi qu'il faut beaucoup biner, <rire> beaucoup, beaucoup biner euh, pour enlever la mauvaise herbe. Malheureusement, bah, l'accessibilité des terres aujourd'hui en Ile-de-France et voire même au niveau national est très dure. Euh, surtout pour des petites surfaces comme le maraîchage biologique. C'est beaucoup plus la grande culture céréalière. Que le maraîchage. On peut nous retrouver déjà tous les samedis matins sur le marché de Provins puisque notre exploitation elle est à côté de Provins. Euh, sur la map également Thérapie et Gourmandise à samois sur seine la map daugère en brie également et on espère bientôt sur le marché de Fontainebleau. On a déposé notre demande et on croise tous les doigts pour être à Fontainebleau bientôt. Mettez le café, pop, il y a le roi, ça est tiré. Mon père est torréfacteur et on a commencé en 1976 à Avon. Et euh, bah on a ouvert en 87 à Fontainebleau. Moi, je ne suis pas née dans une rose, je suis née dans un grain de café. Alors, le particulier, c'est que vous torréfiez vous-même, c'est ça Tous nos cafés sont torréfiés nous-mêmes. La réserve, les, ils arrivent du Havre, ils viennent à Avon et après, on les torréfie tous. Notre association euh, a pour but de lutter euh, contre les plantes invasives en forêt de Fontainebleau et notamment le Phytolaca americana qui, euh, par ses toxines, détruit toute la microbiodiversité euh, de cette belle forêt. Si bien qu'à terme, cette forêt va complètement être défigurée. Quoi. Donc nous essayons de travailler en amont pour enlever euh, ce phytolac en l'arrachant. Alors c'est dangereux surtout pour la, la, la faune, toutes les faunes, en allant du vert de terre qui disparaît ou meurt, jusqu'au cheval, euh, parce que c'est une plante qui fait vomir, qui est hémétique, et le cheval ne pouvant pas vomir, il est pris de spasmes qui peuvent courir avec euh, quoi, des hémorragies internes et la mort. On est dresseur animalier pour le cinéma. Tous les animaux que vous voyez là, donc le cerf, donc chambord, la biche, le nuf, les sangliers, euh, les chevreuils, c'est leur première sortie, voilà, en public. Le blaireau, teuf teuf, les écureuils, donc les loups. C'est des animaux qui sont tous dessinés au cinéma. Chambord, il a tourné dans Jacques le Croquant, les loups aussi. Euh, dernièrement, il a tourné dans L'odeur de la mandarine. Plein de publicités, notamment Nina Ricci, les loups, avec la chouette Arfan.